Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Ezra dari kelas 9 absen 24. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai energi biomasa. Nah, ternyata ada cara lain loh untuk mengembangkan balon ini selain ditiup dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di dapur. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Seperti yang kita ketahui, biomasa adalah salah satu sumber energi terbaharukan. Sehingga energi ini dapat diperoleh dari sumber-sumber energi yang dapat diproduksi kembali. Salah satunya seperti tumbuhan yang ada di alam. Contoh dari energi biomasa adalah yang pertama biogas seperti pupuk kandang. Yang kedua kayu seperti kayu bakar sebagai bahan bakar. Yang ketiga ada limbah pertanian seperti ampas tebu dan jerami. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tanaman energi seperti ragi, jagung, dan padi yang akan menghasilkan bahan bakar seperti propanol, biodiesel, dan juga etanol. Jadi ada cara lain untuk mengembangkan balon ini selain ditiup, yaitu dengan teknik fermentasi. Fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur uniseluler yang terdapat dalam ragi. Penasaran kan? Oke, jadi pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, jadi ini dia alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, di sini ada ragi, takarannya 6 sendok. Lalu di sini ada gula pasir, di sini saya akan menggunakan takarannya yaitu 8 sendok. Lalu ada air hangat sebanyak 3 gelas. Lalu di sini ada tiga botol plastik, ukurannya bebas, lalu sudah saya beri nomor, yaitu ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan yang terakhir kita membutuhkan tiga buah balon. Oke, jadi langsung aja kita ke langkah percobaannya. Pertama-tama saya akan memasukkan ke masing-masing botol 2 sendok ragi. Nah, langkah selanjutnya saya akan memasukkan gula. Tetapi di sini saya hanya akan memasukkan ke botol nomor 2 dan nomor 3 saja. Sedangkan botol nomor 1 saya tidak akan isi. Nah, jadi botol nomor 2 saya akan masukkan 3 sendok gula, sedangkan botol nomor 3 saya akan masukkan 5 sendok gula. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan ke masing-masing botol ini satu gelas air hangat. Nah, selanjutnya kita kocok-kocok botol ini supaya larutannya tercampur rata. Nah, setelah itu kita tutup masing-masing mulut botolnya menggunakan balon.
Nah setelah semuanya selesai kita tunggu kurang lebih satu jam untuk melihat hasilnya Nah jadi tadi botol yang ketiga ini saya ganti balonnya karena tadi balonnya ada sedikit lubang teman-teman sudah selesai nih percobaannya percobaan ini kita menggunakan prinsip fermentasi fermentasi itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat yang kita lakukan pada percobaan kali ini adalah fermentasi alkohol ya lalu apa sih itu fermentasi alkohol fermentasi alkohol adalah pengubahan senyawa glukosa yang ada pada gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan bersifat ringan dan nantinya akan memenuhi ruangan pada balon yang menyebabkan balon menjadi mengembang. Oke, jadi langsung saja kita lihat hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada perbedaan ya di botol nomor 2 dan juga botol nomor 3. Nah, bisa juga dilihat di sini kalau botol nomor 2 dan botol nomor 3 saja yang balonnya mengembang sedangkan untuk botol yang nomor 1 balonnya tidak mengembang sama sekali nah tadi pada botol nomor 1 kita hanya memasukkan ragi saja sehingga tidak terjadi yang namanya fermentasi nah sedangkan untuk botol nomor 2 tadi kita memasukkan 3 sendok gula dan untuk botol nomor 3 kita memasukkan 5 sendok gula nah jadi untuk botol nomor 1 tidak terjadi fermentasi karena kita tidak memasukkan gula sama sekali nah lalu apa peran gula peran gula merupakan bahan baku terjadinya proses fermentasi nah pada keadaan yang ideal semakin banyak gula yang ditambahkan maka semakin banyak pula gas karbon dioksida dan etanol yang dihasilkan jadi kesimpulannya adalah balon yang paling besar adalah balon yang ada pada botol nomor 3 Karena pada botol nomor 3 mempunyai kandungan gula yang paling banyak Nah sedangkan untuk botol yang nomor 1 tidak terjadi fermentasi sama sekali karena tidak mengandung gula Jadi sekian percobaan mengenai energi biomasa sederhana dari saya Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.